Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Krach na gazie, krach na prądzie, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach, gidowych na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Krach na gazie, krach na prądzie, co dalej? Dzisiejsza sesja jest wyjątkowa, ponieważ nie ma dnia handlowego w Stanach Zjednoczonych. Mamy dzień wolny, długi weekend w Stanach Zjednoczonych trwa, więc prawdopodobnie dzisiaj czeka nas ograniczona zmienność, aktywność, wyczekiwanie na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, niezwykle interesujące rzeczy w ostatnich godzinach i dniach dzieją się na surowcach i od i od surowców zaczniemy i w ogóle ten materiał będzie poświęcony przede wszystkim tym najważniejszym surowcom, ponieważ kiedy zobaczymy na pierwszym wykresie jak zachowuje się indeks surowcowy Bloomberga, to jak na dłoni widać, że kształtuje się coś na kształt formacji szczytowej. Najbliższe wsparcia mają znaczenie średnioterminowe, gdyby ich Gdyby zostały pokonane, to oczywiście taka formacja szczytowa stanie się faktem, będzie potwierdzać odwrócenie tendencji na negatywną na surowcach i będzie zachęcała oczywiście do tego, żeby dyskontować recesję, spowolnienie gospodarcze w światowej gospodarce, ponieważ no, spadki cen surowców oznaczają spadek globalnego popytu, kierowanie gospodarki na kierunek recesji i oczywiście e, będzie to oczywiście także wielką szansą dla spekulantów, plus oczywiście będzie to sygnalizowało spadek oczekiwań inflacyjnych, więc sprzężenie tych kilku czynników, które mogą się wkrótce dziać na rynku surowcowym, warto odnotować i oczywiście brać pod uwagę na rynkach finansowych, ponieważ no, zachowanie cen surowców może rzutować na ich wycenę, od obligacji przez rynek akcji, aż po nawet kryptowalutę, plus oczywiście świadomość, że jesteśmy na bardzo kluczowych, ważnych poziomach technicznych, może dać nam wkrótce odpowiedź na pytanie, w którym kierunku podążą surowce i wszystkie inne aktywa, więc warto zwracać uwagę na to, co się teraz dzieje. Zaczniemy ten materiał oczywiście od ropy naftowej, która moim zdaniem jest wskaźnikiem wyprzedzającym procesy inflacyjne. No i widzimy jak bardzo ważne jest teraz to co się dzieje w okolicach poziomów, na których się znajdujemy, w okolicach minimów z sierpnia, w okolicach poziomu 90 i oczywiście w okolicach poziomu 93 dolary, gdzie mamy linię szyi półrocznej formacji szczytowej. Rynek musi wkrótce wybrać, który chce kierunek wybrać. Albo oczywiście przebijamy wsparcie i ruszamy do następnej fali wyprzedaży spadku cen ropy naftowej w UTI w kierunku 65-75 dolarów, albo wracamy nad poziom 93 dolarów. A w takiej sytuacji oczywiście będzie to oznaczało, że rynek dyskontuje kolejne zawirowania prawdopodobnie w geopolityce, ponieważ no, jeżeli popatrzymy na cykle w gospodarce, jakie się dzieją, to one faworyzują oczywiście scenariusze prospadkowe i moim zdaniem to właśnie scenariusz prospadkowy jest faworyzowany i ma około 65% prawdopodobieństwa realizacji w terminie do końca tego roku. Dlaczego ropa naftowa jest taka szczególnie ważna? Ponieważ na wykresie długoterminowym widać, że w momencie, kiedy mówimy te słowa, kiedy yy, śledzimy notowania, jesteśmy na dwuletniej linii trendu wzrostowego. Dlatego powiedziałem, sierpniowe minima mają duże znaczenie, tak jak i opór w postaci 93 dolarów, czyli linia szyi formacji szczytowej. Zobaczymy, który poziom pierwszy pójści i w tym kierunku powinno iść natarcie kolejnego impulsu, w tym kierunku podą, powinien podążyć rynek następnym razem. Jeżeli zostanie pokonanie wsparcie, będzie to oznaczało znaczący spadek oczekiwań inflacyjnych i bardzo pozytywną informację przede wszystkim dla rynku obligacji, który to wycenia na co dzień. A dlaczego teraz ropa naftowa próbuje obronić? No, rynek dzisiaj o poranku sygnalizuje, że ropa naftowa próbuje lekkich wzrostów przed spotkaniem OPEC+, Plus, które ma mieć miejsce w kolejnych godzinach i w kolejnych e, dniach. Więc patrzmy na ropę naftową. Ale dlaczego ten wpis został na, e, zatytułowany krach na gazie? Ponieważ kiedy zobaczymy jak zachowała, wa, zachowała się cena gazu 
ziemnego w Europie w poprzednim tygodniu, tu widzimy gigantyczny spadek. Spadek o 20-30% jest no, wydarzeniem, które należy określić mianem krachu i będziemy patrzeć oczywiście, co się dalej wydarzy, ponieważ no, kiedy popatrzymy na wykres, łatwo sobie uświadomić, że możliwa jest teraz zagrywka na formację podwójny szczyt i gdyby oczywiście cena gazu zaczęła dalej spadać, wróciłaby pod, poniżej poziomu 200 euro, to e, nastawienie na formowanie się drugiego szczytu byłoby duże i oczywiście byłby to bardzo pozytywny sygnał dla obligacji, które także z tego kierunku widziałyby spadek oczekiwań inflacyjnych i oczywiście zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, ponieważ no, moim zdaniem cena gazu w Europie szczególnie dobitnie wycenia teraz ryzyko geopolityczne i to jest bardzo pozytywny sygnał dla rynków obligacji, a pośrednio także dla rynków ryzyka, o czym jeszcze będziemy mówić. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to warto zobaczyć, co się dzieje na rynku przyszłych oczekiwań co do zachowania ropy naftowej i pomaga nam w tym wykres 3D uśmiechu w opcyjnym, a on jednoznacznie sygnalizuje, że tutaj w perspektywie następnych miesięcy rynek nastawia się na spadki ceny ropy naftowej, ponieważ wyceny opcji put są wyższe niż opcji call na tym samym odchyleniu od poziomu at the money, czyli od poziomu bieżącej ceny, a to jest dobra wiadomość i wzmacnia tezę o tym, że szykują się raczej spadki niż wzrosty ceny ropy naftowej. I oczywiście dlaczego ten materiał został także nazwany krach na prądzie, ponieważ kiedy zobaczymy jak zachowuje się cena prądu w Niemczech, to także spadek o prawie 50% można uznać, że jest, e, że jest to dobre określenie, że krach to jest dobre określenie na to, co się tam dzieje. Widzimy, jakie dynamiczne są teraz spadki prądu w Europie. Widzimy, jak jest teraz gigantyczna spekulacja, co się teraz dzieje na cenach prądu, nie tylko e, tutaj w naszym regionie, ale także w całej Europie. Te zawirowania są gigantyczne i myślę, że wkrótce, w następnych dniach, kiedy e, zbiera się Unia Europejska mogą, podjąć, mogą zostać podjęte decyzje, które znacząco ograniczą spekulacje tutaj na tych rynkach, które mają niezwykle silne znaczenie dla każdego z nas, każdego odbiorcy indywidualnego i oczywiście przede wszystkim na te oczekiwania inflacyjne, bo to one teraz są niezwykle ważne. Cały świat walczy z inflacją, a inflacja ma charakter podażowy, jest importowana i zewnętrzna. To widać po prostu jak na dłoni, jak patrzymy na wykresy i oczywiście na ryzyka geopolityczne, które powodują teraz takie podwyższone zachowanie cen przede wszystkim węglowodorów, ponieważ no, gdyby patrzeć tylko i wyłącznie na zachowanie e, surowców bez uwzględnienia węglowodorów, to jesteśmy już w głębokiej besie, na w kolejnej fali fali wyprzedaży surowców, które zachowują się bardzo klasycznie, tak jak powinny się zachowywać w trakcie dyskontowania spowolnienia gospodarczego i recesji w światowej gospodarce. Tylko właśnie węglowodory uniknęły e, powielenia schematu, który jest obserwowany na surowcach. Jeżeli teraz węglowodory jeszcze do tego do, dojdą, to naprawdę oczekiwania inflacyjne znacząco spadną, więc trzymajmy kciuki, żeby cena gazu ziemnego bardzo mocno spadała, cena prądu także spadała i oczywiście, żeby ropa naftowa pokonała swoje ostatnie wsparcia sierpniowe minima i żeby rozpoczęła następną falę spadkową. Zobaczymy wtedy, co się będzie działo na, na inflacji, oczywiście na oczekiwaniach inflacyjnych. I dlaczego oczywiście zachowanie cen surowców jest takie powiązane? Rynek oczywiście w piątek dyskontował zachowanie surowców, ale także dane z rynku pracy i okazało się ostatecznie, że rentowności amerykańskich obligacji spadły poniżej poziomu 3,20, a to bardzo dobra wiadomość i moim zdaniem sygnalizuje, że dane zostają od, odebrane jako takie, które sprzyjają oddaleniu perspektywy dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Zwiększają także nadzieję na to, że oczekiwania inflacyjne spadną i moim zdaniem tak należy to interpretować teraz, kiedy amerykańskie obligacje próbują spadać na rentowności i rosnąć na cenach, będzie kluczowe to, czy uda się wrócić poniżej poziomu 3,12%, ponieważ tam mamy bardzo mocne wsparcie, którego znaczenie jest duże. Obserwujmy także zachowanie niemieckich obligacji na fali ostatnich Ostatni, na osta fali ostatniego dyskontowania zachowania cen surowców bardzo mocne zaczęły rosnąć 
rentowności niemieckich obligacji, szczególnie to właśnie niemieckie obligacje zaczęły tracić na wartości, a nie amerykańskie, więc tutaj także będziemy obserwować zachowanie rentowności w najbliższym czasie. Każdy spadek poniżej 1,50% będzie sygnalizował pozytywny rozwój sytuacji i oczekiwanie na dalsze spadki rentowności, czyli wzrosty cen tych papierów. Cała krzywa dochodowości, jak się zachowała po piątkowych danych z rynku pracy. Widzimy tutaj, że e, oczekiwania co do dalszego podwyższania stóp procentowych zmniejszyły się. Jesteśmy co prawda e, wciąż powyżej oczekiwań sprzed tygodnia, ale e, moim zdaniem dane, które się pojawiły w piątek z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych jednoznacznie sygnalizują właśnie takie zachowanie, że rynek oczekuje od, e, spadku tempa podwyżek stóp procentowych i tego, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie ustanowiony niżej w Stanach Zjednoczonych niż miało to miejsce przed danymi makroekonomicznymi. I oczywiście rynek pieniężny także tutaj nam pozwala wycenić co do pipsa, co do punktu bazowego, jak tutaj wyceniamy. No implikowana stopa procentowa na koniec grudnia spadła do poziomu 3,67% w Stanach Zjednoczonych i to także wskazuje, jak rynek teraz się pozycjonuje. Odsyłam do materiałów z poprzedniego tygodnia, zwłaszcza sprzed danych makroekonomicznych z rynku pracy, żeby sobie porównać te dwa wykresy, jak zmieniły się oczekiwania. Dla strefy euro oczekiwania co do zachowania stóp procentowych także lekko się modyfikują, ale poziom 1,64% to jest sygnał, że oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w strefie euro cały czas są większe niż w Stanach Zjednoczonych, ale także tutaj zmniejszają się ich je w porównaniu z tym, co było przed danymi makroekonomicznymi. Pamiętajmy, że w tym tygodniu mamy decyzję ECB w sprawie stóp procentowych i jak widać tutaj na wykresie rynek spodziewa się podwyżki stóp procentowych co najmniej o 50 punktów bazowych, jeżeli nie o 75 punktów bazowych. Po piątkowych danych z rynku pracy oddaliła się perspektywa na 75 punktów bazowych podwyżki i w grze jest przede wszystkim 50-punktowa podwyżka stóp procentowych. I to teraz jest kluczowe, najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu. Będziemy na nie zwracać szczególnie baczną uwagę. Na następnym wykresie widać, że no, nie ma recesji bez podwyżek stóp procentowych i to jest naprawdę... Coś, na co należy zwracać uwagę, a gdy tylko występuje recesja, to widzimy na wykresie, że stopy procentowe mają perspektywę do dynamicznego obniżania, więc jeżeli faktycznie amerykański rynek pracy zacznie nam sygnalizować spowolnienie, to naprawdę oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych zanikną, a naprawdę pojawią się mocne oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Ten wykres dobitnie to pokazuje i historia ostatnich 50 lat. Oczywiście zawirowania na inflacji, zawirowania na oczekiwaniach inflacyjnych, zawirowania związane z geopolityką prowadzą do wielkiej wyprzedaży w ogóle globalnych obligacji i wykres drawdownu na globalnych obligacjach dobitnie to pokazuje. Tutaj 20% spadki od szczytów są normą, więc nie dziwmy się, że na przykład polskie fundusze inwestycyjne które inwestują w obligacje tylko i wyłącznie notują straty w wysokości 10, 15 albo nawet więcej procent. No ponieważ no, tak wynika z globalnych cyklów, które się teraz dzieją na rynkach finansowych. A jak w poprzednim tygodniu pozycjonowali się duży gracze? Widzimy, że największa netto krótka pozycja przybyła na indeksie S&P, a największa długa pozycja przybyła na indeksie Nasdaq i to jest także bardzo ciekawe. Mając na uwadze fakt, że rynek może dyskontować zachowanie obligacji, to strategia może być w pewien sposób uzasadniona, ale moim zdaniem oczekiwania co do wzrostu indeksu Nasdaq są naprawdę no, bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne, a jest bardziej prawdopodobny scenariusz prospadkowy. Natomiast gdyby uwzględnić to, że mamy do czynienia także z inwestowaniem w spółki cykliczne, w spółki związane z, ze wzrostem albo z z value, z wartością, no to w takiej sytuacji można by powiedzieć, że część inwestorów widzi możliwość lepszego zachowania spółek growth, a gorszego spółek value. Czy tak będzie? Zobaczymy. Co jeszcze warto zwrócić, na, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na coraz większe netto otwieranie krótkich pozycji na surowcach, czyli na 
złocie, właśnie na ropie naftowej, na miedzi. Obserwujemy także wzrost netto krótkich pozycji na euro i to jest coś, na co także moim zdaniem warto zwrócić uwagę. A na, drugiej, a, na drugim, a na drugim biegunie na rynku walutowym widać, że przyrastają długie pozycje netto na kanadyjskiej walucie. To jest coś ciekawe, co się dzieje. A gdyby popatrzeć, jak hedge fundy pozycjonują się na amerykańskim dolarze, to widzimy netto zneutralizowaną pozycję i na poszczególnych parach walutowych krótkie albo długie pozycje netto przedstawiają się w następujący sposób. Na następnym wykresie widzimy, jak jest, jaka, jest netto krótk, jaka jest netto pozycja na euro na indeksie i widzimy, że dominuje krótka oczywiście pozycja netto, niedźwiedzie nastawienie na zachowanie rynku euro, ale gdy zobaczymy, że 20 lat temu albo nawet 7 lat temu Krótkie pozycje netto było zdecydowanie większe. Widzimy, że jakoś nie ma nastawienia szczególnie mocnego, jakiegoś ekstremalnego na to, że euro ma się dalej osłabiać. To jest ciekawostka. Jak już jesteśmy na rynku walutowym, to euro-dolar widzimy dzisiaj rano znowu. Testuje ograniczenie tej konsolidacji, z którą mamy miejsce teraz. Poziom 0,99 jest w grze. Więc jestem bardzo ciekawy, co się, jak teraz rynek, e, wkrót, jaką rynek wkrótce wybierze, e, jak, jaka będzie decyzja rynków na eurodolarze. Jeszcze raz przypominam, to są kluczowe, bardzo istotne miejsca, ponieważ kiedy zobaczymy wykres średnioterminowy, jak rynek się zachowuje, że podąża w kanale spadkowym, od momentu rozpoczęcia wojny tutaj przyspieszenie aprecjacji amerykańskiego dolara jest widoczne jak na dłonie. Widać, że globalny kapitał, kiedy się boi, szuka safe haven, czyli bezpiecznej przystani, amerykański dolar jest taką bezpieczną przystanią, a wykres długoterminowy jeszcze raz podkreśla, dlaczego te e, poziomy 0,99 i parytet, czyli poziom 1,00 jest taki kluczowy, ważny dla eurodolara, ponieważ tam przebiega dolne ograniczenie 7-8 letniego kanału spadkowego, więc te poziomy naprawdę mają długoterminowe znaczenie. Gdyby się okazało, że zostają one pokonywane, to rozpocznie się prawdopodobnie batalia o rozpoczęcie następnej dół, mocnej i nawet dynamicznej fali spadkowej. Więc ja bym jeszcze nie przekreślał byków euro, zwłaszcza, że jeszcze raz przypominam, te perspektywy co do tempa podwyżek stuprocentowych w strefie euro są znacząco wyższe niż jeszcze zakładały prognozy tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu niż w Stanach Zjednoczonych, a to jest podstawa ku temu, żeby spróbować przynajmniej euro utrzymać na tych poziomach, a sam indeks euro sygnalizuje aprecjację i dyskontowanie właśnie takiego scenariusza. Na rynku walutowym was, warto także obserwować zachowanie franka szwajcarskiego który w ostatnim czasie no, zachowuje się dość ciekawie. E, tutaj myślę, że ten dysparytet stóp procentowych ma znaczenie między strefą euro a frankiem szwajcarskim. No i popatrz, patrząc na rynek ryzyka, warto monitorować zachowanie bitcoina. Cały czas jesteśmy blisko e, psychologicznego poziomu 20 tysięcy dolarów. Konsolidacja na następnym poziomie trwa dalej. Czekamy po prostu na wybicie ostatnio Rynek zachowuje się tak, że w pewien sposób buduje konsolidację i nagle występuje silny impuls i być może nawet prawdopodobnie tak będzie i tym razem. Moim zdaniem jest większa szansa na spadki niż na wzrosty Bitcoina. No i teraz przejdźmy już do rynku akcyjnego. Przypominam, że dzisiaj nie ma sesji w Stanach Zjednoczonych, a, piątkowa, a piątkowe zachowanie indeksu S&P mnie zaskoczyło, ponieważ spadki rentowności amerykańskiej obligacji powinny dać wzrost indeksów giełdowych. A tu mamy cofnięcie znowu i test wsparć w rejonie 3900 punktów, czyli rejonu zniesienia Fibonacci'ego 61,8%. Poziom ma duże znaczenie, ale moim zdaniem te spadki rentowności powinny dać potencjał ku temu, żeby ruszyć rynek w górę żeby utrzymać ten poziom i żeby spróbować jeszcze raz przetestować poziom 4000 punktów. Dzisiaj oczywiście nie ma sesji, a później będziemy obserwować, czy podczas sesji amerykańskiej zachowanie rentowności amerykańskiej obligacji się e, utrzyma. Poziom 3900 jest kluczowy, jego złamanie otwiera oczywiście perspektywę do testu czerwcowych minimów i minimów z marca. Indeks DAX oczywiście powiela zachowanie indeksu S&P, tylko że jest zdecydowanie słabszy. Moim zdaniem to, że nie udało się pokonać poziomu 13 tysięcy punktów otwiera i zwiększa szansę na to, że będziemy te czerwcowe i marcowe minima 
testować. Zobaczymy, czy dzisiaj indeks DAX samodzielnie będzie w stanie wywołać jakiś impuls. Moim zdaniem jest tak się nie stanie, ponieważ DAX jest przywiązany do tego, co się będzie działo na indeksie S&P. W następnym wykresie widzimy, jak wskaźniki ASM sygnalizują nam spowolnienie gospodarcze, kierunek na recesję w amerykańskiej gospodarce. No i teraz czas na polskie aktywa, ponieważ tutaj także się bardzo dużo dzieje. Zwracam uwagę na coraz lepsze zachowanie polskich obligacji. Polskie dzisiaj rano rentowność polskich dziesiątek spada poniżej 6%. To jest naprawdę wydarzenie, ponieważ no, staje w sprzeczności na przykład z tym, co się dzieje na niemieckich papierach. Polskie obligacje pokazują wielką siłę i widocznie i widać jak na dłoni, że dyskontują, że no, szczyt inflacji staje się teraz w Polsce faktem, że inflacja już nie będzie problemem. Wszystkie negatywne informacje są już w cenach i moim zdaniem sygnalizują nam także oczekiwanie, że nie będzie podwyżki stóp procentowych w Polsce w tym tygodniu. Także przypominam, że w najbliższych dniach mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. No, teoretycznie powinna być podwyżka stóp procentowych, ale moim zdaniem jej nie będzie. Oczywiście zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie, natomiast zachowanie polskich obligacji jest dla mnie bardzo ciekawe, a ich spadek poniżej 6% zachęca do tego, żeby wieścić wizytę przy ma czy sierpniowych minimach, które, były, które widać na wykresie. Z ciekawostek Poznaliśmy w piątek także dane o inflacji PPI dla strefy euro i widzimy znowu rozjazd między tym, jak zachowuje się inflacja producencka w strefie euro, a w Polsce. W Polsce ewidentnie tworzymy już, już ekstremum, a w strefie euro inflacja wybija. Widać, jak bardzo podatna jest inflacja PPI w strefie euro na zachowanie ceny gazu ziemnego, ceny prądu. Ta wrażliwość jest bardzo duża, a odporność polskiej gospodarki jest zdecydowanie większa. Ten wykres inflacji producenckiej, jak na dłoni to pokazuje. Obroniły się wsparcia na euro złotym i na dolar złotym, czyli poziom 4,70 pokazał, że ma duże znaczenie i teraz każda kolejna fala spadkowa, czyli umocnienie złotego w przypadku, kiedy doszłoby do pokonania tego poziomu 4,70 na euro i na dolar złotym będzie oczywiście sygnalizowała nam o wejście rynku w korektę ku apreciacji amerykańskiej waluty, ku apreciacji polskiej waluty. Natomiast na chwilę obecną wzrost oczywiście par związanych ze złotym to jest efekt tego, jak zachowuje się euro-dolar, ale widzimy cały czas relatywną siłę krajowej waluty, ponieważ no, euro-dolar jest na poziomie 0,99, a dolar złoty i euro złoty nawet nie zbliżyły się do poziomów maksymalnych tych, które były obserwowane dwa miesiące temu. To jest ewidentny dowód relatywnej i rosnącej siły e, złotego i oczywiście sygnał, że kapitał zagraniczny wchodzi teraz do Polski i pakuje swoje e, środki w polskich obligacjach. Na koniec WIG20. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się wrócić, czy też nie, nad poziom 1500 punktów. Sesja powinna być neutralna, ale... Poziom 1500 punktów będzie grał dużą rolę, ponieważ tutaj, jeszcze raz przypominam, jest dużo z nich, różnego rodzaju ciekawych poziomów technicznych. Ten poziom może dać jakąś większą korektę, wzrostowe odbicie, ale oczywiście popyt musi się pojawić. Jeżeli się nie pojawi, to spadamy już w kierunku minimum z 2020 roku, czyli poziomu 1250. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach gidowych, na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Życzę pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.